హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ మన అచీవర్స్ అకాడమీ తరఫున మీకు మే నెలలోని కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎన్వైరాన్మెంట్ భాగాన్ని సపరేట్గా చేస్తున్నామండి సో మే నెలలో ఎన్వైరాన్మెంట్కి సంబంధించి కరెంట్ అఫేర్స్లో ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయో నేర్చుకుందామండి సో ఫస్ట్ టాపిక్ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఏంటంటే అండి భారతదేశపు ఏకైక గోల్డెన్ టైగర్ ఏంటండి భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఏకైక గోల్డెన్ టైగర్ని మళ్ళీ మన శాస్త్రవేత్తలు కానివ్వండి లేదంటే జువాలజిస్ట్ గారు వీటి దీన్ని మళ్ళీ చూడడం జరిగిందండి ఈ యొక్క ఏకైక గోల్డెన్ టైగర్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ అండి అస్సాంలో ఉన్నటువంటి కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ ఓకే ఇదే కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ పేరు పైన ఈ యొక్క గోల్డెన్ టైగర్ పేరుని మనం కాజీ అనే ఒక పేరుతో పిలుస్తున్నాం అనమాట కాజీ అనే పేరుతో మనం పిలుస్తున్నాం ఈ గోల్డెన్ టైగర్స్ అనేటివి మై ఫ్రెండ్స్ టైగర్స్లో మామూలుగా రెండు రకాల జీన్స్ ఉంటాయండి దాని యొక్క కలర్ కోసం మనకి మామూలు టైగర్ తెలుస్తుంది బ్లాక్ కలర్ మరియు ఎల్లో లేదా ఆరెంజ్ కలర్ యొక్క కలైకలో ఉంటాయన్నమాట సో ఈ ఫిగర్లో కనుక చూసినట్టయితే దీన్ని గోల్డెన్ టైగర్ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నామండి దీనికి ఉన్నటువంటి బ్లాక్ స్ట్రైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా తగ్గిపోయాయి అవి బ్లాక్గా కాకుండా కొంచెం గోల్డ్ కలర్లో కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి దీనిని మనం గోల్డెన్ టైగర్గా పిలుస్తున్నాం ఆ రెండు జీన్స్ పేరు ఏంటివండి ఒకటి వచ్చేసి అగౌటీ జీన్స్ ఇంకోటి వచ్చేసి ట్యాబీ జీన్స్ ఏంటివి ఏంటివండి ట్యాబీ జీన్స్ ట్యాబీ జీన్స్ మరియు అగౌటీ జీన్స్ అగౌటీ జీన్స్ అనే ఈ రెండు జీన్స్ అంటే ఈ యొక్క టైగర్లో జెనెటిక్ వేరియేషన్ లేదా జెనెటిక్ మార్పులు రావడం వలన ఏర్పడినటువంటి టైగరే ఈ యొక్క గోల్డెన్ టైగర్ దీనిని మనం స్ట్రాబెరీ టైగర్ ఏంటండి స్ట్రాబెరీ టైగర్ లేదా ట్యాబీ టైగర్గా కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక నన్ను ఫాలో కానుకపోయినట్టయితే మీకోసం నేను కంటెంట్ని కూడా ఇచ్చానండి అస్సాంలో గోల్డెన్ టైగర్ అస్సాంలో గోల్డెన్ టైగర్ దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఐఎఫ్ఓఎస్ ఆఫీసర్ ఎవరండి ఐఎఫ్ఓఎస్ ఆఫీసర్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ గారు మన కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్లో రెండు వేల ఇరవైలో కనుగొన్నారండి ఇది భారతదేశపు ఏకైక గోల్డెన్ టైగర్ అని కూడా నేను మీకు చెప్పాను దాని పేరు వచ్చేసి కాజీ కాజీ వన్ జీరో సిక్స్ ఎఫ్ కాజీ వన్ జీరో సిక్స్ ఎఫ్ ఇదే టైగర్ని ట్యాబీ టైగర్ లేదా స్ట్రాబెరీ టైగర్ అని కూడా చెప్పాను అలానే రెండు జీన్స్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ జీన్స్ ఉంటాయని కూడా చెప్పాను కదా ఆ గౌటీ జీన్స్ ఒకటి ఇంకోటి వచ్చేసి ట్యాబీ జీన్స్ ఆ గౌటీ జీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండి ఇవి బ్లాక్ కలర్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి ట్యాబీ జీన్స్ వచ్చేసి మీకు గోల్డ్ కలర్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి కూడా నేను ఇక్కడ మీకు కంటెంట్ ఇచ్చాను అనమాట ఇందులో ఏ ఒక్క జీన్ అయినా కానీ ఎక్కువ అయినా మిగతా జీన్ తక్కువ అయినా ఇలాంటి వేరు వేరు కలర్లో టైగర్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అలానే బ్లాక్ టైగర్స్ లేదా వైట్ టైగర్స్ కూడా ఇలా జెనెటిక్ మ్యానిపులేషన్ ద్వారానే ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ దీంట్లోనే జీన్స్లో ఎటువంటి తేడాలు వస్తే ఈ యొక్క కాజీ వన్ జీరో ఎక్ సిక్స్ ఎఫ్ ఫామ్ అయిందో అని ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా నేను మీకోసం ప్రొవైడ్ చేశాను ఎవరైనా నన్ను ఫాలో కానట్టయితే దయచేసి పాస్ చేసుకొని రాసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఇటీవల కాలంలో ఒక కొత్త కోతి జాతిని కూడా కనుక్కున్నారండి మన శాస్త్రవేత్తలు దానికి ఏం పేరు ఇచ్చామంటే సేలా పాస్ సేలా పాస్ యొక్క పేరు నుంచి దీనిని సేలా మంకీ అని పిలుస్తున్నాం సేలా మంకీ ఓకే ఇది ఎక్కడ ఉందండి దీన్ని ఎక్కడ కనుక్కున్నామంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఏంటండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఓకే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఈ సేలా పాస్ ఓకే సేలా పాస్ అంటే ఇలా మౌంటైన్స్ మధ్యలో ఒక దారిని దారి కనుక ఉంటే దాన్ని పాస్ అంటాం అనమాట హిమాలయ పర్వతాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ సేలా పాస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంటుందండి అయితే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఈ సేలా పాస్ వల్ల ఎడమ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఏమైందండి ఇక్కడ అరుణాచల్ మంకీ అరుణాచల్ మంకీ అనే ఒక కొత్త జాతి ఇలా ఈ పాస్కి రైట్ సైడ్న ఈ కొత్త జాతి మంకీస్ అనేటివి డి ఇండిపెండెంట్గా వాటికి అవి ఏర్పడ్డాయి అనమాట అంటే అరుణాచల్ మంకీలతో పోలిస్తే అరుణాచల్లో కోతులతో పోలిస్తే వీటి రూపాలు కానీ వీటిలో ఉన్నటువంటి కలర్ కానీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి దీనికి సపరేట్ మంకీగా గుర్తింపించామండి ఈ మంకీ యొక్క సంఖ్య బాగానే ఉందండి దాదాపు పదిహేను వేలకు పైగా కోతులు ఈ జాతికి చెందినటువంటి కోతులు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో వివరిస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఇటీవల కాలంలో కనిపెట్టినటువంటి మంకీ పేరు ఏంటండి అరుణాచల్లో ఉన్నటువంటి సేలా మంకీ ఏంటండి దాని పేరు సేలా 
మకావ్ సేలా మకావ్ సేలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాదాపు పదమూడు వేల ఏడు వందల అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుందన్నమాట ఈ మంకీ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎన్వైర్న్మెంట్ పరంగా చూసినట్టయితే ఎంప్రర్ పెంగ్విన్స్ ఏంటండి ఎంపరర్ పెంగ్విన్స్ మనకు అందరికీ తెలుసు అండి పెంగ్విన్స్ అనేటివి అంటార్క్టికాలో ఎక్కువ శాతంలో ఉంటాయి ఇక్కడ ఉంటాయండి అంటార్క్టికా ఓకే అంతే సౌత్ పోల్లో ఇక్కడ సౌత్ పోల్లో ఉంటాయన్నమాట అయితే ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద పెంగ్విన్ జాతి పేరు ఏంటండి అంటే దాదాపు మూడు అడుగులు నాలుగు అడుగులు నాలుగు అడుగుల ఎత్తులో ఉన్నటువంటి ఈ పెంగ్విన్ జాతి పేరు వచ్చేసి ఎంపరర్ పెంగ్విన్ ఎంపరర్ పెంగ్విన్ ఓకే ఈ పేరే చెప్తుంది ఎంపరర్ పెంగ్విన్ అంటే రాజు లాంటి పెంగ్విన్ అతి పెద్ద పెంగ్విన్ ఓకే ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద పెంగ్విన్ జాతి ఎక్కడ నివసిస్తుంది అంటార్క్టికాలో ఎంపరర్ పెంగ్విన్స్ ప్రస్తుతం ఈ యొక్క ఎంపరర్ పెంగ్విన్స్ యొక్క ఐయూసిఎన్ స్టేటస్ ఏంటండి ఐయూసిఎన్ స్టేటస్ చూసినట్టయితే దాని స్టేటస్ వచ్చేసి నియర్ థ్రెటెన్ అంటే పర్లేదు మంచి సంఖ్యలోనే ఉన్నాయి అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ జరుగుతుందన్న విషయం కూడా తెలుసు రోజు రోజుకి ఈ అంటార్క్టికాలో ఉన్నటువంటి మంచు గడ్డలు అనేటివి కరుగుతూ వస్తున్నాయి అయితే ఈ ఎంపరర్ పెంగ్విన్స్ అండి మామూలుగా ఇవి ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాలు నివసిస్తాయి బతుకుతాయండి ఇవి తన జీవిత కాలంలో చలికాలంలో గుడ్లను పెడతాయండి చలికాలంలో గుడ్లను పెట్టి ఆ గుడ్లను పొదుగుతాయి అన్నమాట అయితే ఇలా మంచు కరుగుపోవడం వల్ల మంచు కరుగుపోవడం వల్ల అవి నివసించే ప్రాంతాలు తగ్గిపోతాయి అది గుడ్లు పెట్టడానికి తనకి స్థలము ఉండదు అంతే కదా సో ఆ విధంగా వీటి యొక్క సంఖ్య తగ్గే అవకాశం అత్యధికంగా ఉంది ఇవి అంతరించిపోయే దిశగా కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ని ప్రచురించారనమాట దానికి సంబంధించే నేను మీకు ఎంపరర్ పెంగ్విన్స్ గురించి చెప్పాలి సో చెప్పిన అంశాల్లో ముఖ్యమైన అంశాలు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పెంగ్విన్ ఏ జాతికి చెందిందండి ఎంపరర్ పెంగ్విన్ జాతికి చెందింది అవి ఎక్కడ నివసిస్తాయండి అవి అంటార్క్టికాలో నివసిస్తాయి ప్రస్తుతం వాటి యొక్క ఐయూసియన్ స్టేటస్ ఏంటి అంటే అండి నియర్ థ్రెటెండ్ వాటి యొక్క ఐయూసియన్ స్టేటస్ ఏంటండి నియర్ థ్రెటెండ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక నన్ను ఫాలో కాకపోయినట్టయితే మీకోసం నేను మళ్ళీ కంటెంట్ని ఈ విధంగా ఇచ్చాను అనమాట చూడండి దాని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇచ్చాను యాప్టినోడైటిస్ ఫాస్టరీ ఓకే యాప్టినోడైటిస్ ఫాస్టరీ ఇది ఎక్కడ నివసిస్తుంది కేవలం కేవలం అంటార్క్టికాలోనే కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా లార్జెస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ పెంగ్విన్ ఫ్యామిలీ పూర్తి పెంగ్విన్ ఫ్యామిలీస్లో పెంగ్విన్ జాతికి చెందినటువంటి పక్షుల్లో అతిపెద్ద పెంగ్విన్ వచ్చేసి మనదే అండి ఓకే ఇట్ ఈస్ ద టాలెస్ట్ అండ్ హెవియెస్ట్ లివింగ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ పెంగ్విన్ ఓకే ది బ్రీడ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ డ్యూరింగ్ అంటార్క్టికా వింటర్ చలికాలంలోనే గుడ్లు పెడతాయి అనమాట అదేవిధంగా టుగెదర్ ఇవి దాదాపు యాభై యాభై సంఖ్యల గుంపుల్లో ఈ యొక్క ఎనిమల్స్ అనేటివి తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి దాదాపుగా తినే డైట్ ఏంటి అంటే అండి చేపలు తింటాయి చేపలనే తింటాయి చేపలు దొరికినప్పుడు ఇవి రొయ్యల్ని కూడా తినేస్తాయి అనమాట క్రిల్స్ అంటాము క్రిల్స్ అలానే స్క్విడ్స్ని అలానే సెపాలో పాట్స్ని కూడా తింటూ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ యొక్క పెంగ్విన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ చూసేద్దామండి ఎన్వైర్న్మెంట్ పరంగా అదేంటి అంటే బుచానియా ఓకే బుచానియా అనే ఒక చెట్టు జాతిని ఇటీవల కాలంలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ ట్రాపికల్ బొటానికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు మన తిరువనంతపురం ఎక్కడ అండి తిరువనంతపురం డిస్టిక్లో కనుక్కున్నారండి ఇది అరుదుగా కనిపించే చెట్టు అండి అతి అరుదుగా కనిపించే చెట్టు దాని పేరు బుచానియా అబ్రహామినా ఏంటండి బుచానియా అబ్రహామినా అనే చెట్టుని ఇటీవల కాలంలో ఎక్కడ కనుక్కున్నారని కనుక మీకు క్వశ్చన్ వస్తే అది ఎక్కడ కనుక్కున్నామండి తిరువనంతపురం డిస్టిక్ ఎక్కడ ఉంటుందండి ఈ తిరువనంతపురం డిస్టిక్ అంటే కేరళలో ఉంటుంది ఎక్కడ కేరళలో ఉన్నటువంటి తిరువనంతపురం డిస్టిక్లో బుచానియా అబ్రహామియా అనే ఈ చెట్టుని కనుక్కోవడం జరిగింది ఎవరు కనుక్కున్నారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ట్రాపికల్ బొటానికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు దీన్ని కనుక్కున్నారనమాట సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్ మళ్ళీ నిలిచిందండి వార్తలో ఇంతకుముందు సేలా పాస్ అనే ఒక మంకీని చూసాం సేలా మంకీ కదా సో అదేవిధంగా ఇదే ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ అండి మేఘాలయాలో ఒక కొత్త పాము జాతిని కనుక్కున్నామండి ఇది ఇలా మనం అనుకుంటామండి పచ్చగా ఉండే పాము వచ్చేసి ఇది కాటేదు ఇది వీటిలో విషం ఉండదు అనేసి అనుకుంటాం కానీ విషపూరితమైన ఒక పాముని ఇటీవలే శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కున్నారు దాని పేరు వచ్చేసి ట్రైమేసారెస్ ఓకే ట్రైమెరిసారెస్ మా ఏ ఏంటండి 
ట్రైమరీ సారెస్ మాయే మాయే అనే పేరు దీనికి దీన్ని కనిపెట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్త మరియు ఆర్మీ పర్సనల్ అయినటువంటి వారి తల్లిగారి పేరు మాయా అనమాట ఆ పేరు ద్వారా ఈ యొక్క పాముకి ఆ పేరు ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటండి ఈ యొక్క పూర్తి కరెంట్ అఫైర్లో అంటే ట్రైమరీ సారెస్ మాయే అనే యొక్క పాము జాతి ఎక్కడ కనుక్కున్నామండి మేఘాలయాలో కనుక్కున్నాం ఇది విషపూరితమైన పాము ఇట్స్ ఎ పాయిజనస్ స్నేక్ అనమాట ఏంటండి పాయిజనస్ స్నేక్ దీనికి సంబంధించిన పూర్తి కంటెంట్ని మళ్ళీ మీకోసం ప్రొవైడ్ చేశానండి దయచేసి పాస్ చేసుకొని రాసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ సైంటిస్ట్ డిస్కవర్డ్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ మిలియన్ ఎంతా అండి ముప్పై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఫాజిల్ అయినటువంటి ఒక రేర్ స్నేక్ స్పీసీస్ని మన శాస్త్రవేత్తలు ఇటీవల కాలంలో లడాక్లో కనుక్కున్నారు ఇక్కడ మన యూనియన్ టెరిటరీ అయినటువంటి లడాక్లో కనుగొనడం జరిగిందనమాట ఓకే అక్కడ మంచు కరిగిపోవడం ద్వారా ఈ యొక్క ఫాజిల్ అనేది బయటపడిందండి ఈ యొక్క స్నేక్ పేరేంటి స్నేక్ పేరేంటి అంటే మ్యాట్సో ఐడి స్నేక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మ్యాట్సో ఐడి స్నేక్ ఇది ఇటీవలనే సైన్స్ జనరల్ పత్రికలో కూడా రావడం జరిగింది కాబట్టి ఈ మ్యాట్సో డై స్నేక్ అనేది ఎంతో ప్రాబుల్ క్వశ్చన్ అండి వచ్చే సంవత్సరం యూపీఎస్సీ ఫిలిమ్స్కి అయినా కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాట్సో డై మ్యాట్సో ఐడి స్నేక్ దాని యొక్క ఫాజిల్ పిక్చర్ ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి ఇది ఒకనొకప్పుడు భూమి పైన తిరిగేదండి అతి పెద్ద పాము జాతికి చెందినటువంటి ఒక పాము ఈ మ్యాట్సో డై స్నేక్ ఇది దాదాపుగా పది మీటర్లు ఎంత అయింది పది మీటర్ల వెడల్పుగా ఉండేటటువంటి ఒక భారీ పాము అనమాట భారీ పాము డైనోసార్ల కాలంలో ఇది భూమి పైన తిరుగుతూ ఉండేది అనమాట ఓకే మొలాసిస్ డిపాజిట్ ఆఫ్ లడాక్ హిమాలయ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండికేటింగ్ ద ప్రివలెన్స్ ఇన్ ద సబ్ కాంటినెంట్ ఫర్ మచ్ లాంగర్ టైమ్ దెన్ ప్రీవియస్లీ థాట్ ఇదేంటండి మన భారతదేశంలో ఈ పాము ఇంతకుముందు తిరుగుతలేదు అనేసి అనుకునే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు తిరిగింది అని చెప్పేసి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ యొక్క ఫాజిల్ వల్ల మనకు తెలిసింది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ముప్పై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశం యొక్క లడాక్ ప్రాంతంలో తిరిగినటువంటి పాము యొక్క అవశేషాలు ఈ మధ్యకాలంలో దొరికాయి ఆ పాము యొక్క పేరు మ్యాట్సో డై ఓకే మ్యాట్సో ఐడి లేదా మ్యాట్సో డై స్నేక్ అనమాట మ్యాట్సో ఐడి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇక్కడ నేను మీకోసం హైలైట్ చేశాను సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ చూడండి రామ్ గర్ విస్దారీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ లేదా రామ్ దర్ విస్దారీ టైగర్ రిజర్వ్ భారతదేశపు యాభై రెండవ టైగర్ రిజర్వ్ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఎవరండి నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ వారు భారతదేశపు యాభై రెండవ టైగర్ రిజర్వ్గా రామ్ గర్ విజ్దారీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీకి ఆ స్టేటస్ ఇచ్చామన్నమాట అయితే ఈ రామ్ గర్ విజ్దారీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది తెలుసుకోవాలి కదా ఇది రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉందండి ఎక్కడ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో నిలిచింది అయితే ఇటీవల కాలంలో ఈ యొక్క వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీలో పులుల సంఖ్య పెరుగుతుందని ప్రభుత్వం గమనించి అది నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ద్వారా దీన్ని ఒక టైగర్ రిజర్వ్గా మార్చింది అయితే ఈ రామ్ గర్ విజ్దారీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎంతో పేరు పొందినటువంటి రణతంబోర్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడెక్కడ అండి రామ్ గర్ విజ్దారీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ దీన్ని మన నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ వారు చేశారండి నోటిఫైడ్ ఇంక్లూడ్స్ ద టైగర్ హ్యాబిటాట్ బిట్వీన్ రణతంబో టైగర్ రిజర్వ్ అండ్ ముకుందరా హిల్స్ టైగర్ రిజర్వ్ ఏంటండి రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి ముకుందరా హిల్స్ టైగర్ రిజర్వ్ మరియు రణతంబో టైగర్ రిజర్వ్ల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఏరియానే ఈ రామ్ ఘర్ విజ్దారి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అనమాట సో దాని యొక్క లొకేషన్ గురించి కూడా నేను ఇక్కడ మీకు కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేశానండి దయచేసి దీన్ని ఒకసారి మీరు మ్యాప్లో కూడా చూడాల్సిందే సో ఆ తర్వాత సో నెక్స్ట్ అండి దీని గురించి ఈ యొక్క వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీలో లేదా రామ్ గర్ విజ్దారి టైగర్ రిజర్వ్లో మిగతా జంతువులు ఏమేమి ఉంటాయి అని తెలుసుకుంటే మీకు లెప్పర్డ్ ఉంటుంది ఇండియన్ వూల్ఫ్ ఉంటుంది హైనా ఉంటుంది స్లాత్ బియర్ ఎలుగు బంట్లు గోల్డెన్ జాకెల్ చింకారా జింకలు నీల్గాయ్ అనే ఒక నీల్గాయ్ ఇది వెర్మిన్గా కూడా డిక్లేర్ చేసామండి ఒక మధ్యకాలంలో మరియు ఫాక్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఈ రామ్ గర్ విజ్దారి టైగర్ రిజర్వ్ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి భారతదేశపు యాభై రెండవ టైగర్ రిజర్వ్ పేరు ఏంటి అంటే అది రామ్ ఘర్ విజ్దారి టైగర్ రిజర్వ్ అది ఏ రాష్ట్రంలో ఉందంటే రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉంది దాంట్లో పులులతో పాటు మిగతా జంతువులు ఏమంటే కూడా ఇక్కడ నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను ఓకే ఒకసారి పాస్ చేసుకొని చూసుకోవాలండి ప్రతిదీ నోట్ చేసుకోవాలి 
అయితే నేను చెప్పానండి ఇటీవల కాలంలో ఈ రామ్ గారి విజారీ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీలో పులిల సంఖ్య పెరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని కూడా నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆఫ్ బుండి ఓకే బుండి ప్రాంతంలో ఉంటుందండి రాజస్థాన్లోని బుండి ప్రాంతం రిచ్ బయోడైవర్సిటీ ఈ మధ్యకాలంలో దీన్ని వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీని టైగర్ రిజర్వ్గా మార్చడం కూడా చెప్పాను ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాల్లో టైగర్స్ యొక్క సంఖ్య కూడా పెరిగిందని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను ప్రొవైడ్ చేశాను ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి జంతువులు ఏంటి అంటే సాంబార్ డియర్స్ మరియు చీతల్ డియర్స్ ఓకే ఇవి రెండు కూడా అధిక సంఖ్యలో ఉన్నాయండి దాదాపు మూడు వందల చీతల్ మరియు నూట ఇరవై ఐదు సాంబార్ డియర్స్ కూడా ఈ యొక్క సాంక్చరీలో ఉండడం వలన పులులకి వేటాడేందుకు గాను సరిపడేటువంటి ప్రే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పులుల సంఖ్య అనేది ఈజీగా పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది అయితే ఈ పూర్తి అంశంలో మీరు ఇంకొక అంశాన్ని కూడా నోట్ చేసుకోవాలండి అదేంటి అంటే అసలు నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ అంటే ఏంటి నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ అంటే ఏంటి ఈ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీని వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సె నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ద్వారా మనం దీన్ని ఫామ్ చేశామండి నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఇది దీన్ని ఎందుకు స్థాపించామంటే అండి భారతదేశ పులల సంఖ్య అనేది తగ్గిపోతూ ఉండడం వలన వాటిని సంరక్షించేందు సంరక్షించేందుకు గాను వాటికి అవసరమైనటువంటి పూర్తి అంశాల మీద డిసిషన్ తీసుకునేందుకు అది టైగర్ రిజర్వ్ కింద డిక్లేర్ చేయాలా వాటి ఆరోగ్యం గురించి వాటికి సంబంధించిన ప్రతి అంశం గురించి వాటి సంఖ్యను పెంచేందుకు గాను అవసరమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ తయారు చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం రెండు వేల ఐదులో ఎప్పుడండి ప్రభుత్వం రెండు వేల ఐదులో ఈ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీని ఫామ్ చేసిందండి దీనికి చైర్మన్ ఎవరు దీనికి చైర్మన్గా ఎవరు వ్యవహరిస్తారంటే మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ గారు ఎవరండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ గారు దీనికి చైర్మన్గా ఆ యొక్క మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ గారు వైస్ చైర్మన్గా కూడా వ్యవహరిస్తారనమాట చైర్మన్గా మినిస్టర్ గారు వైస్ చైర్మన్గా ఈ వ్యక్తులు ఉంటారు మిగిలిన వ్యక్తులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క టైగర్ కన్జర్వేషన్కి సంబంధించినటువంటి స్పెషలిస్టులను కూడా ఈ యొక్క బోర్డులో మెంబర్స్గా కూడా ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలండి రెండు వేల ఐదులో ఈ యొక్క సంస్థ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఎన్టీసీఏ రెండు వేల ఐదు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ద్వారా దీనికి స్థాపించాము కాబట్టి ఇదొక స్టాట్యూటరీ బాడీ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఏ సంస్థ అయినా ఒక లా వలన పార్లమెంట్ వారు పాస్ చేసినటువంటి లా వలన ఆ యొక్క బాడీ కనుక ఏర్పడినట్టయితే దానిని స్టాట్యూటరీ బాడీ అంటాం కాబట్టి ఈ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ కూడా ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ అన్న అంశాన్ని మీరు రాసుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఎన్వైరాన్మెంట్ పరంగా యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ టు కాంబ్యాట్ డిజర్టిఫికేషన్ ఏంటండి యుఎన్సిసిడి ఓకే యుఎన్సిసిడి యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ టు కాంబ్యాట్ డిజర్టిఫికేషన్ అనే ఒక యుఎన్ సంస్థ ఉందండి ఐక్యరాజ్య సమితికి చెందినటువంటి సంస్థ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో స్థాపించామండి ఎస్పెషల్లీ దేని కొరకండి మన భూమిని మనం పరిరక్షించేందుకు పరిరక్షించుకునేందుకు మన సాయిల్ని మనం కాపాడుకునేందుకు మన భూమి మరియు మట్టిని మనం కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే అండి దాదాపు మనిషికి అవసరమైన ప్రతిదీ కూడా మన మట్టి నుంచే పుడుతుందని మనం తినే ఆహారం కానివ్వండి మనం వాడే మినరల్స్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా మట్టి నుంచే పుడుతుంది అయితే ఈ మట్టి అనేది తన సార కోల్పోయి అది ఒక ఎడారిగా బీడు భూమిగా మారిపోవడం మనం గమనిస్తున్నాం ఇటీవల కాలంలో అయితే ఈ బీడు భూములు లేదా ఎడారి ప్రాంతాలు అనేటివి ఎక్స్పాండ్ కాకుండా వాటిని మనం సంరక్షించుకునేందుకు వాటిని బయోడైవర్సిటీ పెంచేందుకు గాను స్థాపించినటువంటి సంస్థ ప్రపంచంలోనే ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ లేదా ఒక ఒకే ఒక ఎన్వైరాన్మెంట్కి సంబంధించిన ఒకే ఒక భాగం గురించి కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి కృషి చేస్తున్నటువంటి ఏకైక సంస్థ ఏది అంటే యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ టు కాంబ్యాట్ డెజర్టిఫికేషన్ యుఎన్సిసిడి అనే ఈ సంస్థ అయితే ఇటీవల కాలంలో ఈ సంస్థ కూడా తన యొక్క కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీ మీటింగ్ని చేసిందండి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీ మీటింగ్లో ఈ సంస్థ ఈ యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ టు కాంబ్యాట్ డెజర్టిఫికేషన్ సంస్థలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మెంబర్ కూడా కూర్చొని మనము 
ఎడారి అంటే బీడు మూవ్ని పెడవకుండా ఎడారి అనేది ఎక్స్పాండ్ కాకుండా ఏ విధంగా మన భూమిని మనం కాపాడుకోగలం అన్న అంశంపై నన్ను డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారండి అయితే ఈ సంవత్సరానికి గాను మే నెలలో జరిగిందండి ఈ యొక్క యుఎన్సిసిడి కాన్ఫరెన్స్ అది ఎక్కడ జరిగిందంటే అభిజాన్ ఎక్కడ అండి అభిజాన్ అభిజాన్ అనే ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంది అని కూడా మీకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు అభిజాన్ అనే ఈ ప్రాంతం కాట్ డి ఐవరీ కాట్ డి ఐవరీ అనే ఒక దేశం ఇది ఏదే ఎక్కడ ఉంటుందంటే వెస్ట్ ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో ఎక్కడ అండి వెస్ట్ ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో నేను మీకు మ్యాప్లో ఈ ప్రాంతాన్ని చూపిస్తానండి అభిజాన్ వచ్చేసి కోట్ డి ఐవరీ యొక్క రాజధాని అండి అయితే ఈ పూర్తి అంశంలో మీరు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి రెండు వేల ఇరవైలో భారతదేశంలో సిఓపి ఫోర్టీన్ జరిగిందండి ఇప్పుడు సిఓపి ఫిఫ్టీన్ కదా ఈ సంవత్సరం జరిగేది రెండు వేల ఇరవైలో భారతదేశంలో సిఓపి ఫోర్టీన్ జరిగింది అప్పుడు గాంధీనగర్ డిక్లరేషన్ అని ఒక డిక్లరేషన్ ద్వారా భారతదేశంలో మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఏం ప్రామిస్ చేశారంటే దాదాపు ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు మిలియన్ హెక్టార్ల భూమి మిలియన్ హెక్టార్ల భూమి ఏదైతే బీడు భూమిగా నిలిచిపోయిందో లేదా ఎడారి తత్వంకి బలైపోయిందో ఆ భూమిని మళ్ళీ రిక్లమేట్ చేస్తాం అంటే మళ్ళీ సారతత్వంగా తీర్చిదిద్దుతాం మళ్ళీ దానిపైన మొలకలు మొలిసేలా చూస్తాం బయోడైవర్సిటీని పెంపొందిస్తామని చెప్పేసి మోడీ గారు జీ ట్వంటీ దేశాలతో కలిసి ప్రామిస్ చేయడం జరిగిందండి ఎప్పుడండి సిఓపి ఫోర్టీన్లో ఎప్పుడు సిఓపి ఫోర్టీన్లో ఓకే దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి అంశాన్ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారండి అయితే భారతదేశం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఈ సంస్థ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో అప్పటి నుంచే మనం మెంబర్గా ఉన్నామండి సిగ్నేచర్ చేసాం నేను కూడా నీ మెంబరే అని చెప్పేసి అయితే దీనిని రాటిఫికేషన్ అంటే దీనిని మన భారత లాస్లో ఎప్పుడు కలుపుకున్నామంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు అంటే పార్లమెంట్లో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి మరి అందరు ఆమోదిస్తున్నామా ఆమోదం అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు దాన్ని రాటిఫికేషన్ అంటాం రాటిఫికేషన్కి అర్థం మళ్ళీ చెప్తాను సిగ్నేచర్ చేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయాన్ని మనం ఫాలో అవుతామని రూల్ లేదండి ఎప్పుడైతే మన భారత పార్లమెంట్లో ఇలా నేను సంతకం చేసి వచ్చానని దాన్ని బిల్లును ప్రవేశపెట్టి భారత ప్రభుత్వం అందరూ ఆమోదిస్తే భారత పార్లమెంట్లో ఆమోదించినప్పుడే వాళ్ళు నిర్ణయించిన ఎవరు యుఎన్సిసిడి వాళ్ళు నిర్ణయించిన ప్రతి అంశాన్ని మనం ఫాలో అవ్వాల్సిందిగా ఉంటుంది ఓకే దానినే రాటిఫికేషన్ అంటాం ఇది క్వశ్చన్ అడిగారండి యూపీఎస్లో రాటిఫికేషన్కి సిగ్నేటరీకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటి అని చెప్పేసి ఒకప్పుడు అడిగారు సో అందుకని నేను మీకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అయితే భారతదేశంలో ఈ యొక్క సంస్థకి ఎవరు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ గారు దీనికి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే వీరినే కలిస్తే పనులు అయిపోతాయి అన్నమాట సంస్థకు సంబంధించిన వరకు నేను చెప్పానండి జీ ట్వంటీ దేశాలతో కలిసి రెండు వేల ముప్పై కల్లా మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు ఒక ట్రిలియన్ ట్రీస్లని నాటుతామని కూడా ప్రామిస్ చేశారు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు చేసినటువంటి ప్రామిస్ కూడా నేను చెప్పాను గత సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి సమ్మిట్లో ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు మిలియన్ హెక్టార్ల భూమి మనం రిక్లమేట్ చేస్తామని చెప్పేసి అడ్డారని చెప్పేసి కూడా చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ ఈ కరెంట్ అఫేర్ రెండు వేల ఇరవైలో వచ్చినప్పుడు రెండు వేల ఇరవైలో జరిగినటువంటి యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో జరిగినటువంటి యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్లో మెయిన్స్ పేపర్లో ఎన్వాయర్మెంట్ పరంగా ఈ క్వశ్చన్ అడిగారండి డైరెక్ట్గా అడిగారు యుఎన్సిసిడి క్వశ్చన్ అడిగారు సో కాబట్టి ఇలాంటి ఎన్వాయర్మెంట్ అంశాలు ఏమైనా వస్తే దయచేసి నోట్ చేసుకోవాలి మీరు సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి కరెంట్ అఫేర్ సో దీంట్లోనే భాగంగా నేను చెప్పానండి కోట్ డి ఐవరి యొక్క లొకేషన్ నేను చెప్పాలి కాబట్టి అది నా బాధ్యతగా ఇక్కడ చూడండి ఇది వెస్ట్ ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కోట్ డి ఐవరి అనే దేశం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది వచ్చేసి అబిడ్జాన్ అనే రాజధాని అది కోస్టల్ సిటీ సముద్రానికి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక సిటీ అనమాట ఇది వెస్టర్న్ ఆఫ్రికా ఇటీవల కాలంలో మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా కొన్ని దేశాలకు వెళ్ళారు కదా ఆ దేశాలు కూడా కనిపిస్తాయి చూడండి చూడండి గబాన్ సెనిగల్ రెండు దేశాలు ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు కోట్ డి ఐవరీ క్లియర్గా చూడవచ్చు మీరు కోట్ డి ఐవరీ సదన్ అట్లాంటి క్వశ్చన్ దగ్గరలో ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసేద్దాం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అలానే ఇటీవల కాలంలో ఫారెస్ట్ ఏంటండి వరల్డ్ ఫారెస్ట్ కాంగ్రెస్ జరిగిందండి పదిహేనవ వరల్డ్ ఫారెస్ట్ కాంగ్రెస్ జరిగింది అది ఎక్కడ జరిగింది అంటే అది మన సౌత్ కొరియాలో జరిగింది ఇక్కడ సౌత్ కొరియా సియోల్లో జరిగింది అనమాట రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా సియోల్ దాని యొక్క రాజధానిలో పదిహేనవ 
ప్రపంచ ఫారెస్ట్ కాంగ్రెస్ జరిగింది ఓకే ఈ కాంగ్రెస్కి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవాలండి అవి ఏంటి అంటే అండి ఇది ప్రతి ఆరు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుందండి ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ ప్రతి ఆరు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది దీన్ని నిర్వహించేటటువంటి సంస్థ ఏంటి అంటే ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎఫ్ఏఓ ఖచ్చితమైన క్వశ్చన్ అండి ప్రిలిమ్స్లో వస్తుందని నాకు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి నోట్ చేసుకోవాలి ఎఫ్ఏఓ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ వారు ఈ యొక్క వరల్డ్ ఫారెస్ట్ కాంగ్రెస్ని నిర్వహిస్తారు ప్రతి ఆరు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మొట్టమొదటి వరల్డ్ ఫారెస్ట్ కాంగ్రెస్ అనేది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో స్టార్ట్ అయిందండి కానీ మన ఎఫ్ఏఓ వారు ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ వారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు నుంచి ఈ యొక్క వరల్డ్ కాంగ్రెస్ వరల్డ్ ఫారెస్ట్ కాంగ్రెస్ని నిర్వహించేందుకు వారు ముందుకు వచ్చారనమాట అయితే దీని యొక్క ముఖ్య అంశం ఏంటంటే అండి మన అందరికీ తెలుసు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మనకు అడవుల సంఖ్య అనేది తగ్గిపోతుందండి అయితే ఈ అడవులన్నింటినీ ఏ విధంగా మనం పరిరక్షించుకోగలం అడవుల ద్వారా మానవాళికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అడవిలో ఉన్నటువంటి చెట్లు కానివ్వండి వాటిలో నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తులు కానివ్వండి మానవాళికి ఉపయోగపడే విధంగా అలానే బయోడైవర్సిటీని పెంపొందించుకునే విధంగా ఏ విధంగా మన ఫారెస్ట్లను మనం కాపాడుకోవాలన్న పూర్తి అంశాలపైన ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ వరల్డ్ ఫారెస్ట్ కాంగ్రెస్లో డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అయితే భారతదేశం కూడా ఈ వరల్డ్ ఫారెస్ట్ కాంగ్రెస్లో పార్టిసిపేట్ చేసిందండి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి పూర్తి అంశాలు అండి ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎఫ్ఏఓ వారు ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆరు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఓకే జరుగుతున్నటువంటి డెజర్టిఫికేషన్ జరుగుతున్నటువంటి డిఫారెస్టేషన్ క్లైమేట్ చేంజ్ బయోడైవర్సిటీ లాస్లు అన్నింటినీ కూడా కేవలం చెట్లు పెంచడం ద్వారానే మనం ఇదంతా కాపాడుకోగలమన్న అంశంని ఇక్కడ గట్టిగా డిస్కస్ చేస్తారండి ఓకే అయితే మొట్టమొదటి ఫారెస్ట్ కాంగ్రెస్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు ఇటలీలో జరిగిందండి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు నుంచి ఎఫ్ఏఓ వారు దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారన్న అంశాన్ని కూడా మీకు తెలియజేశాను అదేవిధంగా ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్లో ఏంటండి ఫిఫ్టీన్త్ ఫారెస్ట్ వరల్డ్ ఫారెస్ట్ కాంగ్రెస్లో ఒక చిన్న డిక్లరేషన్ చేసుకున్నామండి ఆ డిక్లరేషన్ పేరే సియాల్ ఫారెస్ట్ డిక్లరేషన్ సియాల్ ఫారెస్ట్ డిక్లరేషన్ ఈ డిక్లరేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే అండి రెండు వేల ముప్పై కల్లా మనము అడవులని సంరక్షించుకునేందుకు గాను పెట్టేటటువంటి బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పెంచాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఎన్ని ఇంతలు మూడు ఇంతలు పెంచాలి అంటే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వాలు వంద కోట్ల రూపాయలు కనుక మీరు ఈ యొక్క అడవులను పరిరక్షించడంలో పెడితే రెండు వేల ముప్పై నాటికి మీరు మూడు వందల కోట్ల రూపాయల వరకు వెచ్చించేందుకు రెడీగా ఉండండి అని చెప్పేసి ఒక సియాల్ డిక్లరేషన్ అని ఒక డిక్లరేషన్ చేసుకున్నామండి ఇక్కడ చూడండి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ల్యాండ్స్కేప్ అండ్ ఫారెస్ట్ రిస్టోరేషన్ మస్ట్ బి ట్రిపుల్డ్ బై గ్లోబల్ బై టూ థౌజండ్ థర్టీ టు మీట్ ఇంటర్నేషనల్లీ అగ్రీ టార్గెట్స్ ఏవైతే క్లైమేట్ చేంజ్ టార్గెట్స్ ఉన్నాయో అవన్నిటినీ కూడా మనం రీచ్ అయ్యేందుకు గాను ఖర్చు అనేది పెంచాలి ఫారెస్ట్ని మనం కాపాడుకోవడానికి అనేసి ఈ యొక్క సియాల్ డిక్లరేషన్ చెప్తుందండి అదేవిధంగా ఈ సమ్మిట్లో జరిగినటువంటి వివిధ పార్ట్నర్షిప్ ఇనిషియేటివ్స్ని కూడా నేను ఇక్కడ మీకు పొందుపరిచాను ఏంటి అంటే అవి సస్టైనింగ్ అండ్ అబండెన్స్ ఫారెస్ట్ ఎకో సిస్టమ్ ఇనిషియేటివ్ మనము మన అడవుల్ని కాపాడుకుందాం మరియు వాటిని సంఖ్యను పెంచుదామని చెప్పేసి దాంట్లో ఉన్న ఎకో సిస్టమ్ని కూడా కాపాడుకుందాం అని ఒక అగ్రిమెంట్ అష్యూరింగ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ విత్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ మెకానిజం సైంటిఫిక్ పద్ధతిలో మన అడవుల్ని కాపాడుకుందామన్న అంశం పైన ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ రీడ్ ప్లేస్ రీడ్ ప్లేస్ అనే అంశాన్ని మీకు చిన్న హోంవర్క్గా ఇస్తున్నానండి ఈ రీడ్ ప్లస్ ఒక వర్డ్ యొక్క అర్థం ఏంటో దయచేసి మీరు నోట్ చేసుకొని మన కమెంట్లో పెట్టాలి సో నెక్స్ట్ దీస్ పార్ట్నర్షిప్ వర్ ఇంక్డ్ అట్ ద కాంగ్రెస్ విత్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ బోస్టింగ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క ఫారెస్ట్లను కాపాడుకునేందుకు కం మనకి ఇనిషియేటివ్గా ఈ యొక్క పూర్తి అగ్రిమెంట్ జరిగాయి సో లాస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఎన్వైర్న్మెంట్ పరంగా ఆ కరెంట్ అఫేర్స్ ఏంటంటే అండి ఇటీవలనే భారత క్యాబినెట్ మన గవర్నమెంట్ ఉంది కదా మన క్యాబినెట్ వారు నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీ ఏంటండి నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీలో చిన్న మార్పులను చేశారండి ఆ అంశం పైనే ఈ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఆ అంశం పైనే ఈ కరెంట్ అఫేర్ నేను ఈ క్లాస్ షూట్ చేసే టైంకి భారత గవర్నమెంట్ ఇంకో రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చిందండి ఆ రిపోర్ట్ ఏంటంటే అండి మనం సక్సెస్ఫుల్గా భారత ప్రభుత్వం సక్సెస్ఫుల్గా టెన్ పర్సెంట్ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ ఇన్ పెట్రోల్ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్
అంటే మన పెట్రోల్లో పది శాతం ఎథనాల్ బ్లెండ్ని అంటే ఎథనాల్ని కలుపుకునే అంశంని మనం సక్సెస్ఫుల్గా రీచ్ అయ్యామని చెప్పేసి భారత ప్రభుత్వం అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందండి ఓకే అయితే మరి నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీ లేదా నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ మిషన్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి కదా ఈ యొక్క నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీ నుండి భారత ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ప్రవేశపెట్టిందండి దీని యొక్క ముఖ్య అంశం ఏంటంటే అండి భారతదేశం తనకి అవసరమైనటువంటి ఫ్యూయల్ ఏదైతే ఉందో పెట్రోలియం ఫ్యూయల్స్ డీజిల్ కానివ్వండి పెట్రోల్ కానివ్వండి దీంట్లో దాదాపు ఎనభై శాతం ఫ్యూయల్ని ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ నీడ్స్ వీటిని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామండి అంటే బయట దేశాల నుంచి కొనుక్కుంటున్నాం ఇలా ఎనభై శాతం మనకున్నటువంటి ఫ్యూయల్ అవసరాన్ని మనం ఇతర దేశాల నుంచి కొనుక్కున్నట్టయితే అది మన గల్లా పెట్టెలు లేదంటే మన ఎకనామీ పైన భారీ బర్డెన్ పడుతుంది అనమాట అంటే మన ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ పైన ఎస్పెషల్లీ ఎక్కువ బర్డెన్ పడుతుంది దాన్ని తగ్గించుకునేందుకు దాదాపు సంవత్సరానికి ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయల వరకు మనము సేవ్ చేసేందుకు గాను భారత ప్రభుత్వం ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుందండి రెండు వేల ముప్పై కల్లా రెండు వేల ముప్పై కల్లా పెట్రోల్లో ఇరవై శాతం ఎథనాల్ ఉండాలి ఎథనాల్ ఉండాలి అదే డీజిల్లో డీజిల్లో అయితే ఐదు శాతం బయోడీజిల్ ఉండాలని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకుందండి నేషనల్ పాలసీ ఆన్ బయోఫ్యూయల్స్ ద్వారా ఇదే పాలసీలో ఎటువంటి ఐటమ్స్ని మనం ఈ బయోఫ్యూయల్ ఈ ఎథనాల్ని ఈ బయోడీజిల్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేందుకు వాడచ్చు అన్న అంశాన్ని కూడా చెప్పింది ఎలాంటివండి పాడైపోయినటువంటి మన బియ్యపు గింజలు మనకు తెలిసింది మన భారతదేశంలో అత్యధిక మొత్తంలో రైస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాదాపు అదంతా కూడా ఎఫ్సిఐ గోడౌన్లో మురుగుతుందండి చాలా అది వరకు కూడా అలా పాడైపోయిన రైస్ను కూడా ఎథనాల్ కింద మార్చేసి దానిని పెట్రోల్లో వాడుకోవచ్చు అన్న అంశాన్ని కూడా ఈ యొక్క నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీ చెప్తుందండి ఓకే అయితే దీంట్లో చిన్న పాలసీలో చిన్న మార్పులు చేర్పులు చేశామండి అయితే ఈ నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేసేందుకు గాను ఒక బాడీని పెట్టామండి నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఎన్బిసిసి అయితే ఈ కమిటీలో రెండు స్పెషల్ మెంబర్స్ని యాడ్ చేసుకున్నామండి వారు ఎవరంటే చూడండి టు ప్రమోట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోఫ్యూయల్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అండర్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ బై యూనిట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్ టు బి యాడెడ్ టు ద న్యూ మెంబర్స్ అంటే స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్లో ఉన్నటువంటి బయోఫ్యూయల్ తయారు చేసే సంస్థలు మరియు ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్లో ఉన్నటువంటి బయోఫ్యూయల్ సంస్థలు అవి రెండు కూడా ఈ నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీలో మెంబర్స్గా ఇప్పటి నుంచి ఉంటారని చెప్పేసి ఇటీవల కాలంలో చేసినటువంటి అమెండ్మెంట్లో చెప్పాము అదేవిధంగా ఏమంటున్నారు మనం ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ ఇరవై శాతం ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ని రెండు వేల ముప్పై కల్లా చేద్దాం అనుకున్నాం కదా దాన్ని ప్రభుత్వం లేదు లేదు ఇంకొంచెం ముందుగానే మనం అచీవ్ చేద్దాం అది రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు లోపే మనం అచీవ్ చేసేద్దాము అని చెప్తుంది ఎప్పటికండి రెండు వేల ముప్పైకి ఉన్న టార్గెట్ని రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు కల్లనే మనం ఇరవై శాతం ఎథనాల్ని పెట్రోల్లో కలిపేద్దాం అని చెప్పేసి భారత ప్రభుత్వం చెప్తుంది టు అలౌ మోర్ ఫీడ్ స్టాక్స్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోఫ్యూయల్స్ అంటే ఇంతకుముందు కేవలం పది శాతం ఇరవై శాతం మాత్రమే వారిని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్న అంశాన్ని కూడా కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసేందుకు గాను ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది దాన్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు ఎంతవరకు తీసుకోకూడదు అని ప్రభుత్వం టైం టు టైం నోటిఫై చేస్తుందండి ఓకే సో అదేవిధంగా ఇంకొన్ని అమెండ్మెంట్స్ చూద్దాం టు గ్రాండ్ పర్మిషన్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ బయోఫ్యూయల్ ఇన్ స్పెషల్ కేసెస్ ఇప్పటికైతే బయోఫ్యూయల్ ఎక్స్పోర్ట్ లేదండి భారతదేశం నుంచి ఎందుకంటే మనకే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కదా సో కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్లో ఇలా బయోఫ్యూయల్ని మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అని కూడా చెప్పింది టు డిలీట్ అండ్ అమెండ్ సర్టన్ ఫ్రేజెస్ ఇన్ ద పాలసీ ఇన్ లైన్ విత్ ద డెసిషన్ టేకెన్ డ్యూరింగ్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ అంటే ఈ బయోఫ్యూయల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని తీర్మానాలు తీసుకుంటే దానికి అనుకూలంగా కూడా టైం టు టైం మేము అమెండ్ చేయగలం ఈ పాలసీని అని కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది సో లాస్ట్ అండి మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు రెండు వేల నలభై ఏడు కల్లా భారతదేశాన్ని ఎనర్జీ రిచ్ కంట్రీగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారండి ఆ నిర్ణయానికి అనుకూలంగానే ఈ పూర్తి అమెండ్మెంట్స్ అనేటివి కూడా జరిగాయి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు కల్లా ఎప్పటికల్లా రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు కల్లానే మనం ఇరవై శాతం ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ని అచీవ్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా అనుకున్నాం అయితే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి ఓకే ఈ యొక్క ఎథనాల్
పాడైపోయి ఎవరు తిననటువంటి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ని కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు దీనివల్ల కార్బన్ ఎమిషన్స్ మరియు మీతేన్ ఎమిషన్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి కానీ కొన్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఏంటంటే అండి దీంట్లో దాదాపు వాడే ఐటమ్స్ ఏంటివండి తిను పదార్థాలను వాడుతున్నాం అయితే మేజర్గా వాడే తిను పదార్థాలు ఏంటివంటే రైస్ మరియు షుగర్ ఏంటండి వరి మరియు షుగర్ రైస్ అండ్ షుగర్ రైస్ అండ్ షుగర్ ఇవి రెండు కూడా వాటర్ ఇంటెన్స్ క్రాప్స్ అండి వాటర్ ఇంటెన్స్ ఇంటెన్స్ క్రాప్స్ అంటే అత్యధిక మొత్తంలో నీళ్లు తీసుకుంటాయి కాబట్టి ఇలాంటి క్రాప్స్ని ఎంకరేజ్ చేసుకోవడం మంచిది కాదు బయోఫియల్ పాలసీ కొరకు సో ఇంకొక నెగిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే అండి పది పర్సెంట్ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ అయితే మీకు ఇంజన్స్ ఉంటాయి కదా బైక్ ఇంజన్ కానీ కార్ ఇంజన్స్ కానీ దాంట్లో మార్పులు చేర్పులు ఏమీ అవసరం లేదండి కానీ ఇరవై పర్సెంట్ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ చేసినప్పుడు మీ ఇంజన్లో కొన్ని మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి లేకుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎథనాల్ అనేది మీ ఇంజన్లో సరిగ్గా పనిచేయదు పనిచేయకపోను అది ఎమిషన్స్ కూడా ఎక్కువ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది సో తద్వారా మళ్ళీ కొత్త ఇంజన్ల తయారీ అనేది అవసరం అండి ఈ ఇరవై శాతం ఎథనాల్ బ్లెండ్ చేసినటువంటి పెట్రోల్ వాడేందుకు సో అదొక నెగిటివ్ పాయింట్ అండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ వారు చెప్తున్నది ఏంటంటే అండి భారతదేశానికి దాదాపు కొన్ని బిలియన్ లీటర్ల ఎంత అండి డిమాండ్ ఆఫ్ టెన్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ లీటర్స్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా టెన్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ లీటర్స్ మనకి అవసరం ఉంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఎక్కువగా మనం దేని నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామండి ఎథనాల్ మొలాసిస్ బేస్ అంటే బెల్లం గడ్డల నుంచి ఎక్కువగా తయారు చేస్తున్నాం గ్రెయిన్స్ నుంచి కేవలం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ బిలియన్నే తయారు చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఇటీవల విడుదల చేసినటువంటి నీతి ఆయోగ్ వారి రిపోర్ట్ చెప్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ని ఏం చేస్తూ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఐ సెట్ హియర్ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఇస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ అచీవర్స్ అకాడమీ థ్యాంక్